Мы группа совершенно нормальных и обычных людей, с абсолютно нормальной и абсолютно обычной работой. Мы будем жить в квартире снизу. Я думал, что мы друзья. Знаешь что? Мне здесь явно не рады. Я пошел домой. Ну ты тоже охренел, блин. Или это сияло, словно пламя. О, лифт! Что? Доброе утро или ночь? Так, я все делаю, потом посмотрим. Я сюда вообще ничего не видел. Чпоинг. Всем привет, дорогие друзья. С вами Баш Дакстер. И сегодня мы с вами продолжаем играть в Do Not Fit the Monkeys. У нас очередная серия, очередная часть. Мы нажимаем продолжить и погнали. И пока что идет загрузочка. Я хочу, как всегда, напомнить, что если хочешь поддержать меня и мой канал, обязательно влепи ему большой палец вверх. И напиши что-нибудь в комментариях. Мне будет очень приятно. Огромное тебе спасибо за поддержку, которую ты оказываешь канал. Вот. Соответственно, сегодня нужно включаться, потому что... Как ты помнишь, у нас нужно повышать уровень, нужно зарабатывать деньги, нужно кушать, питаться, не забывать, естественно. А, вот, и игрушка слегка что-то у меня зависла, но теперь отвисла. День номер 7, клубный ранг 2, заолог любитель, день на следующей оценке 4. У вас есть 9 из 16 камер. Очень мало камер у нас есть, и хозяйка вернется послезавтра. Окей, я решил так подробно новости не читать, потому что все время, извини меня, уйдет. На прочтение, а утром нужно работать, как бы продуктивничать, поэтому просто будем читать заголовки. Полиция против киберпреступности. Мемориал становится единственной памятью интернета, число расводов по расчету растет. Выставка «Дети цветов» открылась в музеях. Отлично. Новости узнали, вторая грань хекса, это у нас есть, по камерам у нас все хорошо. И у нас всего лишь 81 доллар. Так, что-то мне подсказывает, что статуэтку все-таки придется нам с тобой продавать. А, работать мы, как всегда, будем по ночам. Эта тактика у нас с тобой не меняется. Давай продадим статуэточку. У нас, а, получается, уже 221 доллар. И начнем потихонечку покупать камеры. А, купить новую клетку раз. Купить новую клетку два. Хозяйка вернется послезавтра. То есть завтра у нас с тобой минимум должно быть 90. Так что я думаю, что сейчас мы с тобой можем еще одну камеру купить. Отлично. Остается очень мало всего. А, и давай зайдем, может быть, на электронную почту. Посмотрим, что у нас есть по скидочкам. Так, напоминание о следующем выполнении тренера. Вы будете исключены. Естественно, это мы с тобой помним. Вот, пришло письмо. Эй, ты голоден, не пропусти наше эксклюзивное супер-мега-предложение. Только сегодня китайская еда два по цене одной. Китайская еда это очень классно. Восполняет много еды, но при этом... Точнее, голода, но при этом расходуется наша энергия и здоровье, потому что, как ты понимаешь, эта пища очень вредная, нужно есть йогурт, яблочки и все такое. Поэтому в целом, как бы, можно и закупиться, а можно и не закупаться. А письма мы с тобой продали, а, точнее, <laughs> прочитали. Заходим в Monkey Vision. И какая-то появилась, смотри, двойная клетка с двумя обезьянами, клетка будет доступна в 9.00. Хорошо. Так, 71 доллар, может еще одну взять? Давай мы с тобой еще одну возьмем, почему бы нет? Меня смущает то, что до сих пор не приходят вот эти вот чуваки с растением. Они должны меня как-то отблагодарить, я надеюсь. Так, с кофе у нас с тобой также закончилось. Давай смотреть, что у нас здесь есть. И гуглить. Мужчина псевдоним в парике. Угу. Ничего нет. Волчица с Уолл-стрит. Мужчина. Псевдоним. Мужчина в парк. Э, в парике. Ага, это мы с тобой уже гуглили, кстати. А, Джонатан Дал. Может ему позвонить? Может ему позвонить? Волчица с Уолл-стрит. Серьезно? Два инвестора съедены живьем в здании биржи. Жесть, трагедия сыгралась прямо во время представления. Охренеть. Так там охрана должна быть. Полицейские там всякие э, пистолеты у них должны иметь, иметься в инвентаре, так скажем. Но что-то пошло не так. И у нас уже 12 утра, охренеть. Время летит просто бешено. А также, кстати, э, можно э, открыть ночное видение. Но вот, опять же, я не очень понимаю, это ночное видение... Такие у него глаза, конечно, забавные. Это ночное видение, оно отключается, точнее, включается для одной камеры или для всех сразу? За двадцаточку. Так, здесь у нас одинок. Он очень одинок. Я так и не знаю, как э, расследовать вот этого дедулю, так скажем. То есть мы звонили, жалобу оставить возможности нет. Видать, у нас еще... Хотя, блин, казалось бы, да, все уже на... Все на поверхности должно быть. Это завершили, а пятое... Ничего нет. Так, кнопка, кнопка, кнопка. Да, 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 здравствуйте. Почтальон. У меня посылка для квартиры 36. У меня посылка для квартиры. Да это не я. Я не буду брать чужие посылки. Вдруг там что-то не то. Это не мне. А тебя прикинь, там какой-нибудь слиток золота, который стоит миллиард рублей. Мы сейчас с тобой все это продали. Ух, опять ошибаться. Я почти всегда ошибаться. Да, 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 до свидания. Так, нам пришло письмо. Читаем письмо. Текущее исследование в клетке 10. Вот. В целях расширения нашей базы данных о жизни животных просим вас о сотрудничестве в качестве наблюдателя клетки номер 10. Ответьте на следующий вопрос: по какому адресу располагается наблюдаемая клетка 10? Клетка 10 это что? Это 8, 9, 10. Вот это. Да хрен его знает, ну, по какому адресу я пока что еще не открыл. А, как выглядят ваши цифры? Это все мы с тобой тоже читали. Я ни хрена не понимаю, как это все связано. Джонатан Дал. 
Ну, как бы можно ему набрать, но... Что это даст, тоже не ясно. А здесь тоже довольно-таки странная локация. Здесь мы с тобой передали информацию, где это все дело находится. И на этом как бы все. Соответственно, скорее всего, нужно решать вот этот вот слот. А может быть, изгонять на работу. Ну нет, лучше, мне кажется, работать все-таки ночью. А, Даниэль Штатлер. Мы ему звонили. Прошлое было ужасным. Один пенсионер. Сумасшедший диктатор. Может, им нужно еще раз позвонить? Сейчас будет автоответчик вот этот вот рофильный. Добро пожаловать. Да -да -да. А, так, посмотрим список участников. Я хочу подать жалобу. М -м -м. Общую информацию давай послушаем. Один пенсионер, одна улыбка. А, это ни о чем. А, так, список участников. Извините. Ага, ага, извините. 2, 2, 2. Это все уже было. А, господин Штатлер. Ух, господин какой-то. Нет, ну серьезно, я не хочу ни о ком спрашивать. А, а вот если вот это выбрать Извините, но в списке участников программы Одна улыбка, нет данного имени Господин какой-то нету Но и про господина Штатлера они ничего такое не говорят Соответственно Довольно-таки странно Все, не хочу разговаривать с роботами, до свидания Время уже 14.10, охренеть Охренеть Давай захаваем пиццу И э, немножечко нашей вот этой китайской еды так, ну я не знаю, я реально не знаю, что здесь можно еще мнение, может быть что-то все-таки загуглить. Прошлое было ужасный Даниэль Штатлер, Даниэль Штатлер и один пенсионер, а, улица Санни Сайт. Но это Даниэль Штатлер там живет, да, номер. Нет, пропаганда и странный человек. Нет, Штатлер. Видишь, из этого следует, что вот один пенсионер, одна улыбка, мы с тобой туда звонили. Прошлое было ужасным. Идеалы, насилие, великие войны, а, гражданин Штатлер. Тут мы с тобой также узнали, что это довольно-таки редкая фамилия. Сделали вывод, почему это редкая фамилия. А, и как бы все. Может заказать доставочку? А у нас с тобой мало денег, да? Этого уже не хватит. Ну, можно сказать, две лапши за 14 баксов, пока пускай едет. Что время особо не терять. А, и пока он едет... Нет, кстати, рискованно сейчас уходить. Потому что он может не доставить, наверное. А, нужно будет потом сгонять обязательно за яблочками, за йогуртами, за всем таким. Вот это тоже, опять же, непонятная локация. Потому что здесь я все гуглил. И по очереди, и вместе. И вот так вот. Ничего здесь такого нет. Соответственно, и писем. С тем, чтобы найти что-то, кроме клетки номер 10, у нас также не поступало. Как, блин, решить этого господина Штатлера? Я понятия не имею. Он болен. Даниэль Штатлер. Давай ему позвоним, может быть, что-то еще. Может быть, нужно на видео записать? Здравствуйте, вы кого спрашивать? Даниэль Штатлер спрашиваю. Да-да-да, здравствуйте. А, это вы, здравствуйте еще раз. М -м ну, давай его прям давить. Прошлое было ужасным. Вот черт, меня жаль это слышать, вы были настоящим, и он теперь э, будет про подарки. Подарки нуждающимся сень, семьям. А вот сумасшедший диктатор. В последней мировой войне вы сражались не на стороне того чокнутого диктатора, верно? Я не участвовать в войне? Найн, найн! Я узнавать только на районных газетах, Ферштейн? Потому что я никогда в жизни не покидаю этот район, никогда. Фридония. Господин Штатлер, вы слышали про Фридонию? О, эм, Фридония? Вас из Фридония? Но это мы с тобой тоже читали. То есть, либо у нас чего-то нет... Либо. А, может быть, прошлое было замечательным. Господин Штатлер, я хочу, чтобы вы знали, ваше прошлое было потрясающим. Данкишон, но я почти не понимаю, что вы говорите. Но вы знаете то, что вы сделали много лет назад. О, майн год. Вы имеете в виду мою мирную работу по выращиванию орхидей? Это есть правда, я до сих пор помню запах э, майны цветов во всей округе. Я очень рад вашим словам. Ля, он прибывается просто на ходу, ты смотри. Прошлое не имеет значения. Может быть, вот так вот тебе надавить на него? Мне не надо идти, мне не надо идти, в смысле? Да ты дурачок, еще раз звоним. Алло, Даниэль Штатлер, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, да-да-да, звонок, звонок, звонок. Звонок, 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 быстрее, 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 подходим, подходим, подходим. Время идет, уже 16.30, офигеть, кого вы спрашиваете? Даниэль Штатлер. Да, и теперь мы такие, прошлое не имеет значения, смотри. Ваше прошлое не принципиально, господин Штатлер. О, черт. Я не совсем понимаю, вас зи имеете в виду. Не принципиально? У него нет принципов? Иногда вы говорите очень странно. Зер, странно. Бляха, я не знаю тогда. Фанат военных фильмов. Солдат Альянса. Давай про солдата Альянса скажем. 
В последней мировой войне вы сражались на стороне союзников, верно? Я не участвую в войне? Най, най. Тогда... О, тогда про фильмы нужно. Тогда про фильмы нужно, сто процентов. Фанат военных фильмов. Ага. А, я знаю, что вы большой фанат военных фильмов, господин Штатлер. Я, я, старый документальный фильмейшн, вызывает столько воспоминаний. Альза делает меня немного грустным. Но откуда вы знаете, что мне нравятся военные фильмы? Только у настоящего фаната может быть столько видеокассет. Ваш социальный работник мне сказала, вы очень эмоционально реагируете, когда смотрите их в своей гостиной. Так он сейчас нас испалит, ты чё, дурак? А... Вот, ваш социальный работник мне сказала. Потому что другие это палево. О, это женщина? Вундербар. Она много болтать. Ага. Еще она высокая и красивая. Очевидно, у нее хорошие и чистые гены. И все. Давай сюда. Вы участвуете в этой новой программе? Я-я-я, я очень рад, что навещать меня каждый день. Ля, ну нету здесь ничего адекватного. Прошлое было ужасным. Мы с тобой возвращаем в наш этот. Может быть здесь выбрать... Ну, я боюсь, что мы сейчас с тобой дело так можем... Ну, спалить, короче. Так, это нельзя выбирать. Ладно, она мне сказала много болтать. Все, до свидания. Мне надо идти. Мне надо идти и идти, причем, скорее всего, либо на работу, либо в магазин, потому что нету ни денег, ни еды. А еще нужно отдыхать. Все, до свидания. Так, эти кассеты, соответственно, у нас откроются завтра. Это чуваки, да? А, это доставщик, хорошо. Приветствую. Видите красного дракона на моей форме? Раньше он был зеленым, как нефрит. Пожалуйста, никогда не спрашивайте меня, почему он поменял цвет. Вот ваш заказ. Нет, нет. Нет. Сейчас без стихов, извини меня, как бы, ну, подумаешь там спросить, что. Это ты не запарился явно. Тем более 7 долларов у нас не так уж и много. А что мне делать? Что мне делать? Что мне делать? Ну, тут реально, мне кажется, не стоит тратить время, просто пошли на работу. Ой, ночной сторож, 21 до 5 часов. Кстати, неплохо. Кстати, неплохо. И 100 долларов мы с тобой сработаем. Знаешь, что мы можем сделать? В таком случае, сейчас вот чуть-чуть этого послушаем, потом поспим. Да. А, короче, я просто жду, пока что появится желтое новое какое-то слово. А, мы с тобой сейчас э, поспим с 5 до 9 где-нибудь. Как раз-таки 4 часа. Ну, уже получается 3. Все, ладно, пофиг на эти бухгалтерские отчеты. Спим с тобой 3 часа и выходим на ночную работу. И зарабатываем сразу 100 долларов. Мне кажется, имба. Да, мы с тобой поспали. Да -да. Ты чё так поздно? Привет. Чувствуешь этот странный запах? Наверное, где-то на лестнице умерло животное. А, что тебе нужно? Как обычно, своими этими подходами. Знаешь, мне вдруг захотелось ходить в магазин, но у меня мало денег. Чего ты задолбал? Нет. 6 долларов? Нет. Я думал, что мы друзья. Знаешь что? Мне здесь явно не рады. Я пошел домой. Ну ты тоже охренел, блин. Пошел домой, да. Раз ему сказали, два ему сказали. Сколько еще надо-то? Так, ночной сторож еще смена не открылась. 12, 1 часик Давай, нет, мало, мало, 12 долларов мало А вот здесь, кстати, норм Но количество часов 8, а тут количество часов Тоже 8 Не, лучше тогда за 100 долларов Причем с 9, сейчас у нас будет ровно 9 Все, мы идем на работу Мы идем с тобой на работу, отлично, 100 долларов зарабатываем Только в путь Так, Работаем 8 часов, нормально И приходим уже под утро Но мы с тобой до этого днем поспали Поэтому живем а, старший охранник, отличная работа, тебе удалось не заснуть. Хе -хе. И не беспокойся о выхлопах и запахе газа. Хе -хе. Через пару лет их перестанешь замечать. Хе -хе -хе. Ждем обратно любое мнение. <свят> Время, точнее. 100 долларов у нас упало, это значит, что мы можем еще купить клеток. А, давай это и сделаем. 50 и 50. Чем больше клеток, тем а, больше, во-первых, возможностей у нас с тобой что-то новое открыть. Так еще и, чтобы не обломаться. Все, 15 из 19 у нас есть, да? То есть осталось еще 3 клетки, 150 долларов нужно как-то заработать. Электронная почта, возможно, сейчас 10 мы с тобой как раз-таки разгадаем. Ну нормально, нормально, пока живем. Только единственное плохо, что у нас нету нифига еды. Хотя нет, почему? Нам же с тобой доставку принесли. Живем. Так, 5 часов, можно поспать тогда 3 часа. Или еще на работу. Сколько яблоки стоят? 6 долларов. М -м, блин. 8 часов. То есть мы с тобой в середине дня, получается, придем, да? Э -э ну давай, давай. 
В принципе, 84 доллара довольно-таки хорошая сумма. Придем в середине дня, поработаем, потом ляжем спать. Норм. Хозяйка у нас приходит же через день. Клубный ранг левел 2 до сих пор. Дней до следующей оценки 3. У вас есть 15 из 16. А, у нас 16, а не 19. Хорошо. Хозяйка вернется завтра. Все, работаем. Региональный менеджмент по тарелочкам. Э, менеджер. Неплохо для человека без опыта. Но тебе еще предстоит освоить благородное искусство отдраивания. А, это мы с тобой уже слышали. Ни хрена себе сообщение. Так, Элизабет Уокер Ли призывает людей голосовать за своего мужа. Похоже на загорелого сисястого Трампа. Стартовал первый рабочий круиз. До этого он был с белыми волосами, что такое, немножечко это, загорел. А, значит, новый протокол допроса полиции опубликован по ошибке. Массовая демонстрация поддержку предпринимательства. Окей, новости почитали. Да-да-да. О! Извините за беспокойство, сосед. Я просто хотел поздороваться. Мы группа совершенно нормальных и обычных людей с абсолютно нормальной и абсолютно обычной работой. Мы будем жить в квартире снизу. Надеюсь, мы не слишком шумим. Да, кстати, из-за нашего переезда связь на вашем телефоне иногда может обрываться. И вы можете заметить странные помехи в ваших электронных устройствах. Не беспокойтесь, это все крайне нормально. Пожалуйста, продолжайте заниматься своими делами. Как обычно, хорошо? Очень важно, что вы продолжали заниматься своими делами. Просто представьте, что нас тут нет. До свидания, дорогой сын. Чел из Люди в Черном пришел такой нормальный. Так, я хотел нажать на работу. 52 за 4 часа, 30 за 4 часа, 48 за 4. Вот самое выгодное 52. Уйти на работу отдохнувшим, не спать за прилавком. Хорошо. Так, деньги у нас есть. Мы с тобой э, заказываем доставку пиццы, тем более по акции. Берем три пиццы. М -м -м. Да, ладно, давай, берем три пиццы. И пока что работаем. Пришли письма. А, клетки с несколькими камерами. Вы достигли второго уровня, получили доступ к одной из наших эксклюзивных клеток с несколькими камерами. Если вы хотите получить доступ ко второй камере, откройте клетку, нажмите на значок замка. Следуйте указанием на экране. А -а -а. И только сегодня пицца скидкой, ага Вот, клетка номер 10 По какому адресу располагается клетка номер 10? Заходим Ой, клетка номер 10, вот это получается Да все без толку Удали все то, что мы успели сделать И давай сделаем паузу Ой, какой-то артист, мои музыку записывает Ну что ж, как хочешь, спешить некуда Гитары Ну это музыкальная студия, да, у нее там пластинки вот эти вот Некуда, говоришь? И есть куда Ну конечно, время, деньги Да что такое, здрасте А, доставка, естественно Приветствую, мудрость ваш заказ, э -э нет, на чай сори, мудрость это хорошо, но до этого вот у нас целое выступление для нас он устроил, еще увидимся, давай давай, давай. Э -э боюсь нам придется сильно поторопиться, и то есть вот сюда можно нажать и потом открыть еще одну, а за сколько? Купить эту клетку с низкими камерами, встречаемся снова в 22.00, до встречи ребята, а это эфир радио еще, нифига, то есть это реально радио, так что здесь, хорошо, хорошо, я все поменяю Ж, блин, есть хотим. А тут что? А, мне понадобится ваш... Что? Я не могу так сразу следить за всем. Давай сюда. Минуточку. Отлично, все в порядке. Скоро получите деньги. Кассади. Ага. Какие-то микрозаймы или что? Что здесь? Отлично. Почти идеально. А, это писатели сидят, пишут какую-то книгу. Слава богу за двусложные слова. Запомните. Правило номер один. Используйте очень простые слова. Э, благоразумие. Конечно, сами знаете, благоразумие лучшая защита. А, тут очень много нужно всего делать. Э, ведьма. Это все приносит с опытом. Ладно, за работу ведьма скоро вернется. Все приходит с опытом. Все приходит с опытом. Оп. Та -та 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 -та. А, все, и пацаны пошли работать. Нормально, нормально. Строчи, смотри, только в путь. Они четвером пишут одну книгу, а как так? Это же вдохновение. Так, ну и чё? И все сразу замолчали. И она замолчала, и пацаны замолчали. Серьезно? Так, нам нужна клетка номер 10, где находится. В 8 часов вечера вернемся, в 8 часов вечера будет эфир. Ух, нифига. Так, мы уже хотим спать. Здрасте. Вот, цветок забирайте и давайте мне 200 долларов. Снова здрасте, это Эми и Тед, проповедник из местной церкви свидетелей Уоллана. Мы пришли поведать наше, проведать наше растение, но может перед этим вы хотите послушать про библию этого? Я не хочу... Ладно, хорошо, сейчас просто проскипаем. Чудесно, мы расскажем... А, скрыл... А, у меня есть все, что нужно знать. Будьте... Давайте посмотрим на ваше растение. Вот, смотри, растение. О, смотрите. Растение не сильно изменилось с тех пор, как мы его оставили. Не расстраивайтесь, у вас еще есть время, чтобы сделать его более красивым и пышным. И все! Ни хрена себе. Так, там какие-то глаза. Может, ночного видения подрубить? Отдел компенсации, отдел компенсации. Ага. А, да, это я, Элис. Нет, конечно, не отвлекаешь. Бля, напряжёночка. Сейчас уже скоро в эфир чел выйдет. Я почти закончила смену. 
уже удивляюсь, где твой ежедневный контрольный звонок. А чё по... Так, нам нужно спать, нам нужно спать. Сейчас на работу нельзя идти. Нужно будет поспать и потом уже идти. Ну, мам, я шучу. А на работу точно нужно будет идти, потому что 55 долларов, а... Это задание с локацией мы, скорее всего, еще не успеем выполнить. Так, они там что-то печатают. Ага, обморока, обморока, ага. С самого дня моего обморока, ты же знаешь, ни капли в рот не брала. Да, хорошо, спасибо за информацию. Соблазна. Я знаю, что у меня все будет хорошо, надо только держаться подальше от соблазна. Лен, мы уже спам. Фиона Бейтс! Друзья, мне позвонили из офиса сказать, что Фиона Бейтс скоро придет. Фиона Бейтс, Фиона Бейтс, нужно будет ее загуглить. Я постепенно разбираюсь со страхом. И свиной. О, Фиона Бейтс пришла? Нифига, да, Фиона Бейтс. Так, что говорит? Ну и что у вас тут происходит, бездельники? Конечно, продолжу ходить. Да, вот, печатают, пацаны, нормально все. А потом, черт, тут все проводяло потом. А, потом. Потные писатели, бывает. Ну просто санитарные условия в этом месте не... Закрой свой чертов рот и не перебивай меня! О, все, отдел отключился, 20-40. А, где, черт вас побрал моя книга по саморазвитию? Ля, мы очень сильно хотим спать. Мы очень сильно хотим спать и есть, и вообще все плохо. А ты кто такой, пресс-секретарь этих неудачников? Нужно еще радио. А, подожди, там он... Подожди, а чем он в эфир не вышел? Гус, что, мы уже встречались? Я Гус, доктор литературы... Э, э, я Гус. Слушайте все, я доктор дерьмовых наук, и моя специализация экскременты. Фига ее бомбит там. Что ж, вместо шампанского тебя ждет моя моча. Ой, двойная жизнь, двойная жизнь, двойная жизнь. Успел. Понял меня, Гус, если эта книга не будет готова вовремя. Так, нужно спать. Да, мэм? Чел э, в эфир не вышел? Ну и ладно. Это и хорошо, потому что нужно спать. Ля, нужно спать. Нужно, нужно спать. Вот он вышел в эфир. В 22.00 выходит, а не в 8. Звездец. Готов записываться, только скажи. Сейчас мы, короче, это все дело слушаем и идем спать. Хорошо, попробуем еще. Надеюсь, в этот раз будет лучше. Но пока что энергия есть. Но уже на тоненьком, на самом деле. Я пошла отсюда. Давай. У них там вообще дверь стальная. Они сидят где-то... В тюрьме, что ли? За 50 лет я никогда не записывал столько этого. Давайте вступление. Сейчас будет песня. Ой, 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 ой. что там мы успели? Конец представления. Новый дубль. Итак. А, я же вот здесь это вижу. Запись. Моя история начиналась с восхода солнца в небесах. Или это сияло словно пламя. О, лифт! Что? Доброе утро или ночь? Так, я все делаю, потом посмотрим. Я сюда вообще ничего не видел. В городе, где вечный июль за окном, песок и со и время смешались под солнцем. Ага, что-то базарит, друг. Я не успеваю вникнуть в сюжет, я просто тыкаю. Жизнь протекает без изменения. Мне как обычно здесь моя жена. Мой выход на пенсию, мы вместе поехали в отпуск. Дед застрял в лифте с каким-то роботом, что? Отлично, ребята, продолжаем запись. Давайте ко второй части. Нужно спать, мне срочно нужно спать. Поехали. А, в конце моей истории должен рок-н-ролл играть. Зима прислала демонов. Это бабуля снова пришла флексить. Так, этот дед что-то говорит. Мне душу, боль так сильна, что я... Нужно очень много спать. Нужно очень много спать. А время уже час. Фак, мы хозяйки не сможем ничего дать. О, боже, ребят, надо остановиться. Надо, ребята, остановиться и пойти спать, и потом на работу. Чего у нас по работе? А, с... Бляха. Ух, 4 часа, нормально, живем. То есть мы с тобой спим э, 3 часа. Мы с тобой спим 3 часа и выходим на работу. И нам хватает. 30 баксов нам бы не хватило, 48 нам хватит. Ага. А, с некоторые чемоданы очень тяжелые, 48. А, 4 часа работаем, ну ничего, придется погорбатиться, но зато сможем хозяйке отдать. Потому что хозяйка вернется уже сегодня. Работа. Работаем, да, нормально живем Нужно покушать, это мы с тобой не читаем Едим пиццу, закидываемся вот этим всем Тут у нас ничего не происходит Время 8 часов, можем сейчас поспать Сейчас спим Хорошо Так, а чуваки когда придут? Через 2 дня получается? Дней до следующей оценки 2 Окей, живем, пока что на камере есть 15-16, и всего одну камеру, нормально, хозяйка вернет сегодня 
А член свидетелей Уэллона помилован после обвинений в мошенничестве. Надо голосовать за поэтическую преемственность, заявил Хьюз. Новое значение слова «диссидент» добавлено в толковый словарь. Cold доги захватывают улицу. А как это есть? Это типа сосать как мороженое, что ли? Так, где-то у нас свет, только ночью, походу, активизируется. Мельница появилась. Чуваки еще на работу не вышли. Здесь у нас какой-то хрен сидит там непонятный. И нужна камера ночного видения. Мы с тобой теперь э, делаем аналитику. Жесткую аналитику. Кесади и обморок. А, два пешехода сбиты насмерть. В столкновении погибли мужчина и его пятилетний сын. Элис Кесади, дочь знаменитого отдельного магната, была за рулем сбившего пешехода в авто. А, у моей девочки нет проблем с алкоголем. Это все клевета. Она упала в обморок за рулем. Вот и все. И мы представим все доказательства в суде. Заявил на пресс-конференции ее отец. Жесть. Не, на самом деле нажралась 100%. Коди Роу 34. Коди Роу 34 это адрес, который нам нужен. Э, в письме нам там что говорилось? Камера номер 10, да? А, так, по какому адресу располагается наблюдаемая клетка номер 10? Новое письмо пришло, стандартная программа изучения. Как называется компания, где находится наблюдаемая клетка 12? Звездец. Еще так много всего. Почему у нас 55 долларов? Почему у нас 55 долларов? Сейчас не понял. Почему у нас 55 долларов? Я же на работу ходил. Чё за бред? Как называется компания, где находится наблюдаемая клетка 12? Что такое клетка 12? Клетка 12. А. Клетка 12. Как называется компания? Элис Кэссиди... Блин, не знаю, как называется компания. А вот тут вот 10 золотые пески, гитары, конец представления. Ля, ну это звездец, это Габелла. Давай спим один час. Когда хозяйка-то придет? Надеюсь, не сейчас. Надеюсь, в середине дня. А, так, ну мы с тобой идем на работу. Вот сюда, на 8 часов. А что делать? Придется пойти на работу. Кстати, а вот если сейчас хозяйка придет, у нас нет, то что будет? Плохо, конечно, так работать, но ничего не поделаешь. И снова нужно спать. А вон и хозяйка. Менеджер там что-то говорит. Да, да, здравствуйте. Сосед, иди нахрен. Привет. Вышел размять ноги, ну ты знаешь. Кстати, на днях я видел новых соседей снизу твоей двери. Что тебе нужно? Опять деньги? Я закончу всему любимый белый чай с бергамотом. А, ладно, держи 6 долларов. Я не знаю, зачем я это делаю, но окей. А, а что там? Я хочу прочитать. Я пришла за арендой. Ты где ж, Марега? Вернусь завтра, готовь 90 долларов. А, окей, живем. А, такс. Так, нужно две штуки, где располагается наблюдаемая клетка номер 10, 75 долларов дадут. И вот здесь, как называется компания, где находится клетка 12. Так, то есть, по сути, мы с тобой что делаем? Мы с тобой а, на 50 долларов нам уже не хватит, хозяйка вернется завтра. Нам с тобой нужно перекусить и поспать. Сколько время? Время 20.55. Так, можем поспать сколько? Что по работе? А, 12. А, вот, мы на эту работу, кстати, можем выйти отоспавшись. Сейчас немножечко... Давай 4 часа поспим. 4 часа мы с тобой поспим. И, соответственно, нужно сходить на... Чё тебе хреново? Чувак, у тебя половина этого засыпает, блин. А... Что? Так час ночи же. Мне опыт нужен. А... -а, -а. Это плохо. Так, э, нужно сходить за яблочками. Нужно сходить за яблочками. А, тем более фрукты по скидке. Нужно закупиться. 90, да? То есть мы можем потратить... А, так. Давай потратим 9. Там за что-то у нас еще каждый день почему-то списывают деньги. Я не понимаю, что это такое. 9 долларов есть. Закидываемся яблочками. Хорошо, живем. Но живем прям на тоненьком звездец. А, так, начинаем расследование, значит. А, жидкости, моча, эксперименты. Внезапный успех курса чистые что? Жидкости. А, кофемашина, печатная машинка, гус. Что за гус? Знаменитый человек антенна Гус Ламберт найден мертвым. Ага. Жесть. Фиона Бейтс. Мудрое чувство таковы. Фиона Бейтс интервью. Мастер книг по саморазвитию приоткрыл нас в Италии. Ой, саморазвитие, вот это вот, да. Налоги надо платить, ну, конечно. Так, с закона 566, книги по саморазвитию, мыльный пузырь, ведьма. Фиона Бейтс, ведьма, закон 566 и гус. Законы и кофемашина, печатная машина и закон. О, креативность, отлично. Соответственно, делаем вывод, литературный критик, репетитор, писать по найму. Это, скорее всего... 
Ну, саморазвитие, значит, это... <coughs> Подожди, кто такой гус? А, Просто тем, что утверждал, будто можете с существами из других пок... Ага. Так, ну, пока что сделаем литературный критик. Моча и жидкости я понятия не имею. Причем здесь что так сложно-то стало все? А, лифт. Лифт, кукла. Кукла, лифт. Выход на пенсию, кукла. Выход на пенсию, лифт. Очень мало данных. А, Элис Кэссити. Так, нужно отправлять письма. Нужно срочно отправлять письма, пока что день не начался. Но, по-моему, мы с тобой это все не разгадали, да? А, напоминаю предстоящие оценки. Да-да-да. А когда у нас оценка? Уже на следующий, следующий день? Нет, это хозяйка. Окончание исследования клуба через день. Все нормально, живем. А, такс. Еще раз. Электронная почта. Два задания. Клетка номер 10. 10 и адрес. 10 и адрес. И 12 компания. 10 адрес, 12 компания. 10 адрес. Понятия не имеем. 10 адрес. О, награды, награды. 10 адрес. 12. А 12 что? 12 что я забыл? 12, 12, а 12 ну, название компании. Элис Кэссиди. Да хрен его знает. Кэссиди, обморок, благоразумие, процесс. Э Элис и процесс. Соблазн и обморок. Элис Кэссиди и процесс. Алкоголизм. Угу. Но это все равно как-то мало. Соблазн. Работаем по ночам, звездец, так неправильно. Как называется эта компания? Адрес есть? Стоп, а может она и называется Элис Кэссиди? А, значит нужно, короче, просто в самом начале э, следующего дня послушать, где она звонок будет принимать. Скорее всего она скажет, типа, добрый день, меня зовут это, вы в компанию это позвонили и так далее. А, ну, звездец, получается у нас пока что ничего нет, опять же. Кукла, выход на пенсию, лифт кукла, это мы с тобой все проверяли, ничего нет. 15 литературный критик и Фиона Бейтс. А, если не литературный критик, а кто-то другой, писатель по найму, нет. А если а, репетитор, но ну, это точно не репетитор, значит оставляем литературный критик. Литературный критик. Жидкость и литературный критик. Литературный критик и моча. А, закон 566. А, кофемашина и литературный критик. Чувство и литературный критик. Литературный критик ведьма. Саморазвитие и ведьма. Я не понимаю. Я тупо не понимаю. Гитары, золотые диски. Вот сейчас надо что-то гуглить. Конец представления. Что-то жесткое. Боль, песок, солнце, песок. Зачем солнце? Вот это вот из этого, да? Гитары устарели. Награды, гитары. Сейчас будет новый день. Новый день. Поработать мы можем сейчас? Не можем. И не можем. Один час. Пошли поработаем. Пошли поработаем. Окей, день до следующей оценки 1, 15-16 камер, хозяйка вернется сегодня. А, спасибо, 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 никому не понять, как уж меня подвергает зеленая темная штука. О боже, чертова трава, да, спасибо. А, звездец. Федеральная полиция разыскивает киберпреступную группировку. Уокер назначил Хекса главным поставщиком... Кем? Поставщиком государства. Они просили 10 долларов за отсутствие бумажек, и на рынок вышла таблетка для утоления голода. Окей, собственно, я предлагаю на этом моменте закончить данную серию и уже довольно-таки важный день в нашей карьере э, про, э, прожить, так скажем, в следующем ролике. Но если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему большой палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы все уведомления, чтобы в курсе выхода новых видосов. И также подписывайтесь на все ссылочки из описания, в том числе на телеграм-канал. Ну а с вами был ваш Дакстер, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока. Эй, братан, подпишись на мой канал, ведь это так просто сделать. Эй, братан, подпишись на мой канал, ну что тебе стоит это, ну? Эй, братан, подпишись на мой канал Ну а также поставь свой палец вверх Эй, братан, подпишись на мой канал И огромное спасибо тебе за просмотр